Vi skal se på en eksamensopgave fra 2014, der handler om øh, luftmodstand ved bilkørsel. Og øh, opgaven handler egentlig om dimensionsanalyse, så øh, lad os prøve at se på den. Øhm, opgaven lyder, at effekten af en motor skal levere, for at en bil kan køre med en konstant hastighed, afhænger af luftmodstanden. Og så kan man beskrive systemet ved hjælp af, af fire størrelser. Den effekt, som øh, motoren leverer, den hastighed, som bilen kører med, densiteten af den luft, bilen kører igennem, og til sidst, jamen, bilens tværsnitsareal, hvis man ser den forfra. Og øh, ja... Lad os prøve at se på de, de to delopgaver, der er givet. Den første er, at vi skal bestemme antallet af dimensionsløse grupper, og så skal vi finde øh, de her grupper. Og for at vi kan løse sådan en, en opgave, så skal vi først have, have alle øh, enheder over i, øh, i SI-enheder. Og der kan vi prøve at se på effekten. Lige nu der bliver den målt i øh, watt, og watt er en form for SI-enheder, men det er ikke en af de der SI-basisenheder. Øh, øh, og med basisenhederne, jamen, så er det der med meter, kilo og sekund og ampere og hvad vi sådan ellers kan, kan komme i nærheden af. Og watt er ikke en af de her standard ting, så vi skal have konverteret. Øh, den her størrelse med i watt til en anden enhed, der, der er lettere at håndtere. Det er sådan, at en effekt øh, som watt, det er, man kan slå op, hvad det er, øh, men man kan også læse, øh, øh, at effekten af noget, det er en eller anden mængde energi. Øh, Per tid. Og energi det bliver målt i øh, joule, og øh, tid bliver målt i sekunder. Så øh, nu har vi allerede et øh, lidt bedre bud på, hvad, hvad der er for en størrelse. Joule er stadigvæk ikke en af de her SI-enheder, men vi er et skridt længere, eller tættere på i hvert fald. Joule, øh, eller energi. Det bliver målt i øh, joule, og øh, den energi kan vi finde noget ved hjælp af kraft gange vej, for eksempel. Så det er noget med en kraft gange en strækning i meter, og øh, så er vi lige kommet et skridt længere. Så nu har vi noget med hov, kraften, den bliver ikke målt i f, øh, den bliver målt i newton. Så det er det samme som newton gange meter per sekund. Og hvad mangler vi så? Jo, hvis vi kan slippe af med den der Newton, øhm, det kan vi gøre ud fra Newtons anden lov med kraftlig masse gange acceleration. Og hvis vi ser på enheden af det her, så er, er enheden af F, den er Newton, men det er også givet ved massen, altså kilo gange og så accelerationen, nemlig meter per sekund i anden. Så hvis vi sætter alt det her sammen, så får vi, at enheden for watt, det er det samme som newton gange meter. Så det bliver noget med kilo gange meter. Øhm, og så har vi sekund i anden, og så skal vi gange med en meter mere, fordi det var heroppe og det er med en sekund mere hernede. Så vi ender alt i alt med at, at have kilo som meter i anden delt med sekund i tredje for, for enheden på, på effekten. Og så øh, kan jeg prøve at tage de andre øh, størrelser, der skriver de, at det er enheden på, på effekten her. Så skal vi fat i hastigheden. Den bliver målt i meter per sekund. Vi skal have fat i luftens densitet. Den har størrelse af ro. Densitet det er noget med kilo per volumen, så kilo per kubikmeter. Og så den sidste vi har, det er noget med tværsnitsarealet, og den har størrelse af A, der bliver målt i kvadratmeter. Så nu har vi 
de fire størrelser, vi skal have fat i, og de er opgivet de her basisenheder. Så øh, nu skal jeg så tælle, hvor mange øh, værdier er der. Og jamen, vi kan tælle 1, 2, 3 og 4. Og så skal vi se på, hvor mange enheder er der. Og der kan vi tælle kilo. Lige holde styr med dem herover. Eller hvor mange basisenheder indgår der i alt det her. Der er noget med meter. Der er noget med sekunder. Så der er tre basisenheder. Øhm, og det er bare et spørgsmål om, hvordan de bliver kombineret. Trækker jeg de her to fra hinanden, så får jeg, at der vil være en dimensionsløs gruppe. Og den skal vi så prøve at se, om, om vi kan finde. Og der kan jeg så tage udgangspunkt i, i værdierne her og se, jamen, kan vi slippe af med de her enheder en af gangen. Og øh, lad os prøve at, at se på, hvordan det kan lade sig gøre. Øh, en strategi til det, det kan være, at man finder ud af, jamen, jeg vil gerne slippe af med en eller anden bestemt enhed, og så øh, sørger man for at gøre det, og så prøver man at slippe af med en af de andre enheder bagefter. Så øh, det jeg vil starte med, det er at slippe af med... med enheden kilo og så ved brug af og så kan jeg bare sige uh, densiteten så det jeg må gøre nu det er at jeg må gange eller dele med densiteten på de andre størrelser for at slippe af med, med det der står med kilo og så kan jeg prøve at se på jamen, uh, enheden for effekten herover den indeholder noget med kilo og det gør enheden for ro også. Der er også noget med kilo, så hvis jeg deler de to med hinanden, så er den enhed, der kommer ud af det her. Øhm. Så, øh. så er jeg i hvert fald sluppet af med kilo i den. Så enheden for p, det var kilo meter i anden og per sekund i tredje det hele skulle så deles med kilo per meter i tredje og regner de her ting sammen jamen så går kilo ud med kilo meter i anden delt med delt med meter i tredje det giver noget med meter i femte og så har jeg sekunder i tredje så nu er jeg i hvert fald sluppet af med kiloene så det jeg har tilbage her med det er så en øh, hastighed i meter per sekund og et areal der bliver målt i meter i anden. Så nu er jeg sluppet af med en enhed og jeg er sluppet af med en øh, parameter, hvis vi kan sige det sådan. Så øh, nu er jeg kommet skridt videre. Så kan jeg så prøve at se om jeg kan slippe af med det kan være den her størrelse sekunder for eksempel. Så jeg slipper af med sekunder ved at bruge v. Så nu skal jeg altså udnytte, at der står sekunder hernede, og så gange v på, eller dele med v, for at slippe af med sekunder andre steder. Og der kan jeg igen tage den her som udgangspunkt med at p delt med rå. Hvis jeg ser herover, så er det noget med m i femte del med S i tredje. Den her S i tredje vil jeg gerne af med. Så hvis jeg deler øh, den størrelse herover med V i tredje, så kommer jeg også til at slippe af med, med sekunderne. Så jeg skriver V i tredje hernede. Og så lad os prøve at se på, jamen, hvad bliver den samlede enhed af det her. Øh, først tager jeg den størrelse, vi har fat i før med meter i femte sekunder i tredje. Og så skal jeg så gange med 1 over v i tredje. Så der skal jeg vende den her op. Så får jeg noget med sekunder i tredje gange meter. Også i tredje. Og den samlede enhed af det her. Der går sekunder ud med sekunder. Og så har jeg meter i femte del med meter i tredje. Det var så være meter i anden. Og så har jeg arealer tilbage. Eller tværsnitsarealer tilbage. Og så kan jeg se, at de her to, de her samme enhed, så 
Jeg kan bruge arealet til at slippe af med øh, det sidste, der står her ved at dele dem med hinanden. Og så får jeg, at p delt med rho gange v i tredje gange a er det her. Det er en enhed på 1, altså det er en dimensionsløse gruppe. Og det var det, vi skulle svare på i, øh, i den første delopgave. Vi skulle finde ud af, hvor mange dimensionsløse grupper der var, og så skulle vi finde en af dem. Øh, godt. Og så skal vi prøve at se, om vi kan bruge den her dimensionsløse gruppe til at, at svare på det næste spørgsmål. Og den tager vi lige øh, med ned her. Så skal vi lige have flyttet den. Vi er lige straks dernede. Sådan. Og så vil jeg gerne lige bevare den her dimensionsløse gruppe inde i, i billedfeltet. Fordi det vi så får at vide nu, det er at vi trykker på speederen. Og så øger vi den her bilseffekt til det dobbelte. Og så er spørgsmålet, hvor meget, hvor meget øger vi så hastigheden, når vi gør det her. Og underforstået, det er så at... Øh, at de to andre størrelser er konstante. Altså at densiteten af luften er det samme før og efter, og at øh, bilens færdighedsareal også er konstant. Øhm, så vi er egentlig tilbage, eller ned på at se på, jamen, hvad, er, hvad er forskellen på... Altså hvis vi øger P, hvor meget skal vi så også øge V, for at størrelsen af den her altid er det samme. Og øh, det der er interessant ved, ved de her dimensionsløse størrelser, det er at hvis man ser på to situationer, situation 1 herovre, og så tager alle de her dimensionsløse størrelser, eller alle de her parametre i den her situation, øh, og beregner den her dimensionsløse størrelse, så vil den have samme værdi, hvis vi har et fysisk lignende system, øh, Altså hvor vi har ændret på nogle af parametrene, men de andre ting er, er fuldt med, og, og tingene så passer igen. Og det er det, vi skal udnytte her. Så øh, hvis tingene opfører sig på samme måde, så vil de have de samme øh, dimensionsløse grupper. Så det vi egentlig når frem til her, det er at de to udtryk her skal være ens. Og det vi også får at vide eller som ikke direkte står i opgaven, men som vi øh, tager ud fra det her, det er, at øh, de to værdier af luftens densitet og de to værdier af tværsnitsareal, de er også det samme. Det betyder, at jeg kan faktisk forkorte dem ud fra de to udtryk. Så når jeg er ned til, at P1 delt med V1 i tredje skal være lige med P2 delt med V2 i tredje. Og øh, hvad kan vi så bruge det her til? Lad os øh, prøve at se. Fordi i opgaven bliver det så spurgt til, hvis vi trykker på speederen, øges en bils effekt til det dobbelte. Hvor meget øges hastigheden så? Det kan vi skrive på den her måde, med at hvis effekten bliver det dobbelte, så må P2 være lige med 2 gange P1. Det er det, der skal til, når effekten bliver det dobbelte. Hvis jeg tager det udtryk her og sætter ind hernede, så har jeg P1 delt med V1 i tredje. Det skal være det samme som 2 P1 delt med V2 i tredje. Og så kan vi prøve at, at flytte lidt rundt på det her. Men P1 kommer til at gå ud med P2. Og så kan jeg tage den her V2 i tredje og flytte herop. Og, nej, lad mig lige gøre det i øh, lidt øh, kortere træk. Jeg tager den her V2 i tredje, jeg sætter herop, så jeg får P1 gange med V2 i tredje er lige med, og så har jeg 2 P1 V1 i tredje, sådan her. Så slapper jeg af med bryggerne, og jeg fik blandet de her øh, ting sammen. Godt. Så kan jeg så se, at P1 går ud med P1, og så har jeg så V2 i tredje er lige med 2 gange V1 i tredje. 
Og det jeg mangler at kunne gøre nu, det er at jeg kan tage den tredje rod på begge sider Så når jeg siger jamen ved 2, det må være lige med tredje rod af 2 gange ved 1 Og så skal jeg lige finde en numerisk værdi af, af den her størrelse Og den siger så noget om, jamen hvor meget stiger hastigheden med, når jeg fordobler den effekt Så øhm, frem med Matematica Og så må jeg se om jeg kan finde den tredje rod af 2 Det kan jeg gøre ved at tage 2 opløftet i en tredjedel Og så vil jeg gerne lige have det som en øh, numerisk værdi, jeg ikke kan bruge til noget Og det er så få ud af det det er at ved 2 er så 1,2599 gange v1 Det vil sige at øh, hastigheden øh, bliver øget med hvad bliver det her? cirka 26 øh, procent øh, når vi fordobler hvor meget energi vores motor leverer Så øh, det er ikke fordi, at man, hvis man sætter en dobbelt så stor motor i en bil, jamen, at man så kan køre dobbelt så hurtigt Og det er noget af det her, vi kan regne ud med, med dimensionsanalyse Men lad os prøve at se, om, om vi egentlig har svaret øh, på opgaven Jeg skal lige hastigheden øges med 26% ved en fordobling af effekten Det er så det resultat vi er nået frem til Og hvis vi ser på øh, opgaven her Så kan vi se at vi først bliver bedt om at bestemme antallet af dimensionsløse grupper Vi har fundet at der skulle være en, Og så har vi fundet et eksempel på, på sådan en dimensionsløs gruppe øh, Det er ikke den eneste vi kan finde der er her Men de vil alle sammen have noget til fælles Og øh, bare vi har en enkelt af det så er det godt nok og så i opgave B, så har vi prøvet at, at øge effekten af motoren til det dobbelte Og så er spørgsmålet, hvad sker der med hastigheden? Vi er nået frem til, at det bliver øget med, med 26%, så det har vi også svaret på